Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Thời sự tối thứ 6 ngày 24 tháng 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Chương trình Thời sự hôm nay sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Đoàn công tác tỉnh ủy do đồng chí Trần Quốc Cường, ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy làm trưởng đoàn, làm việc với huyện Tuần Giáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Ban chỉ đạo thực hiện các dự án trọng điểm huyện Điện Biên Đông tổ chức phiên họp thứ 12, đánh giá tháo gỡ những khó khăn trong quá trình triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn. Tự hào với vẻ đẹp riêng có của mảnh đất Điện Biên Phủ, thời gian qua nhiều bạn trẻ Điện Biên bằng sự năng động và sáng tạo đã thực hiện các hoạt động sôi nổi đa dạng, góp phần giới thiệu quảng bá, lan tỏa hình ảnh đẹp của Điện Biên đến du khách gần xa. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, đoàn công tác tỉnh ủy do đồng chí Trần Quốc Cường, ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với huyện ủy Tuần Giáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Tham gia đoàn có đồng chí Giàng Thị Hoa, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành tỉnh thực hiện nhiệm vụ từ đầu nhiệm kỳ nghị quyết đại hội đảng bộ huyện đến nay huyện tuần giáo đã đạt được nhiều kết quả nổi bật như giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân đạt trên 835 tỷ đồng trên năm tổng sản lượng lương thực năm 2023 đạt trên 38.000 tấn giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng bình quân đạt hơn 1.060 tỷ đồng trên một năm tốc độ bình quân tăng gần 6% trên năm tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt gần 1.108 tỷ đồng trên năm tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 164 tỷ đồng Văn hóa xã hội đạt nhiều kết quả rõ nét, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm từ hơn 49% năm 2021 xuống còn gần 34% năm 2023. Quốc phòng an ninh đảm bảo, huyện thực hiện tốt hai khâu đột phá về đẩy mạnh thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển vùng kiên quả tập trung theo mô hình liên kết chuỗi giá trị và tập trung thu hút các nguồn lực, triển khai một số dự án lớn. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm thực hiện. Công tác dân vận có bước đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, huyện Tuần Giáo còn gặp một số khó khăn trong quản lý đất đai và bảo vệ rừng, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Tại buổi làm việc, huyện Tuần Giáo kiến nghị một số nội dung như sớm sửa đổi quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ công chức viên chức, người quản lý doanh nghiệp, hướng dẫn cụ thể về quy trình bổ nhiệm đối với các viên chức quản lý tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, cho chủ trương đầu tư dự án đường trục phía đông thị trấn Tuần Giáo để mở rộng không gian phát triển tạo dựng các khu hành chính, văn hóa, thể thao, đô thị mới và bố trí các quỹ đất để phát triển kinh tế xã hội. Việc lập quy hoạch tổng thể đeo pha din đề nghị tỉnh đề xuất với chính phủ về việc bổ sung nút giao với đường cao tốc Điện Biên Sơn La tại huyện Tuần Giáo. Quan tâm ưu tiên nguồn vốn để thực hiện mục tiêu hoàn thành cấp điện lưới cho 100% các bản vào năm 2025. Đề nghị các sở ngành hướng dẫn giúp huyện và nhà đầu tư hoàn tất thủ tục và trình tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhà máy chế biến cà phê tại xã Quài Cang. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư tỉnh ủy Trần Quốc Cường ghi nhận việc thực hiện các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tuần Giáo lần thứ 23. Ban thường vụ tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần nỗ lực, cố gắng, đoàn kết một lòng của Ban thường vụ huyện ủy Tuần Giáo, lãnh đạo chỉ đạo toàn huyện thực hiện thắng lợi các cái nhiệm vụ đã được nêu các chỉ tiêu đã được nêu trong nghị quyết đảng bộ của huyện lần thứ 23 góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chỉ tiêu của đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 14 Đồng chí Bí thư tỉnh ủy cũng yêu cầu trong thời gian tới, huyện Tuần Giáo cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục ra soát, đánh giá thực chất, chính xác các chỉ tiêu đã hoàn thành và vượt so với nghị quyết đại hội để nâng cao các chỉ tiêu đã đạt. Cần tập trung mọi nguồn lực để thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng bền vững, tăng cường cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tiếp tục có giải pháp cụ thể đột phá trong phát triển hạ tầng đô thị. Về công tác xây dựng Đảng, tập trung xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong sạch vững mạnh toàn diện tăng cường củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, 
làm tốt công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật của Đảng và công tác nội chính. Đặc biệt huyện cần khẩn trương chủ động chuẩn bị chu đáo để tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp, sau đó chuẩn bị tốt nhân sự để Đại hội Đảng các cấp từ cấp cơ sở, cấp xã cho đến cấp huyện. Hôm nay, Ban chỉ đạo thực hiện các dự án trọng điểm huyện Điện Biên Đông tổ chức phiên họp thứ 12 nhằm đánh giá tháo gỡ những khó khăn còn tồn tại trong quá trình triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn. Đồng chí Mùa A Vàng, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư huyện ủy chủ trì phiên họp. Hiện nay trên địa bàn huyện Điện Biên Đông còn một số dự án đang vướng mắc làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai như dự án nâng cấp đường giao thông tổ 2 thị trấn Điện Biên Đông, dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai bản Mường tỉnh A xã Sa Dung, dự án bố trí dân cư khu vực bản Hủy Po xã Kèo Lôm, dự án đường giao thông Tiền Ló, Dư O, Thanh Ngám, xã Nong U và một số dự án khác. Vướng mắc trong triển khai các dự án này chủ yếu liên quan đến giải phóng mặt bằng. Việc xác định vị trí giáp danh phần đất giữa các hộ dân trong vùng dự án Đối với dự án kè chống sạt lở tổ dân cư số 2 thị trấn Điện Biên Đông bị chậm do nhà thầu không đủ khả năng thi công, Ủy ban nhân dân huyện đang xem xét các điều kiện để chấm dứt thi công với nhà thầu. Tình hình giải ngân vốn đầu tư công đối với vốn kéo dài từ năm 2023 sang năm 2024 đạt hơn 16%, vốn giao 2024 đã giải ngân đạt trên 30%. Đối với dự án trồng cây mắc ca, trên địa bàn huyện Điện Biên Đông có 4 dự án do 3 nhà đầu tư thực hiện cam kết trồng với tổng diện tích trên 24.000 ha. Tuy nhiên, tiến độ triển khai thực hiện trồng mắc ca theo cam kết của các nhà đầu tư vẫn còn chậm, diện tích thực tế mới đạt trên 1.000 ha. Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Bí thư huyện ủy Điện Biên Đông yêu cầu các phòng ban chuyên môn và chính quyền các địa phương phối hợp chặt chẽ với các nhà đầu tư, tập trung tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục, phương án đền bù, thu hồi đất, tiếp tục đôn đốc các nhà thầu tập trung máy móc nhân lực để thực hiện các dự án đảm bảo tiến độ đề ra. Chiều nay, đồng chí Trần Hùng Hà, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương để lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo nghị định quy định về giá đất. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Điện Biên có đồng chí Vừa Á Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ngành liên quan. Tại hội nghị, các chuyên gia đại biểu tập trung thảo luận đóng góp ý kiến vào một số nội dung trong dự thảo nghị định. Cụ thể, dự thảo nghị định này có 6 chương 44 điều. Trong đó, nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật đất đai năm 2024 về phương pháp định giá đất, xây dựng điều chỉnh, sửa đổi bổ sung bảng giá đất, định giá đất cụ thể và điều kiện hành nghề tư vấn xác định giá đất. Trọng tâm là những nội dung như chuyển nhượng đất trên thị trường, khu đất cần định giá, thửa đất so sánh và tổ chức thực hiện định giá đất. Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh, trên cơ sở ý kiến của các chuyên gia, đại biểu, Yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các bộ ngành liên quan khẩn trương giải trình, tiếp thu, hoàn thiện các dự thảo nghị định trình chính phủ xem xét quyết định ban hành theo đúng quy trình quy định pháp luật. Chiều nay, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện đề án quân đội phòng chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa trong tình hình mới. Trong năm qua, đơn vị đã thành lập Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh để thường xuyên tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ chiến sĩ về chủ nghĩa Mark Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, nhận diện âm mưu thủ đoạn và tình hình hoạt động chống phá của các thế lực phản động đối với cách mạng nước ta tại các cơ quan đơn vị. Ban chỉ đạo 35 của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã đăng tải, chia sẻ trên 2.990 tin bài, thu hút hơn một triệu lượt tiếp cận tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái trên các nền tảng mạng xã hội. Trong thời gian tới, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh xác định tiếp tục tuyên truyền quán triệt sâu sắc cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị về đề án quân đội phòng chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa trong tình hình mới, kết hợp với giáo dục rèn luyện kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Hôm nay tại tiểu đoàn bộ binh trung đoàn 741, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024. Năm năm qua, phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị đã cụ thể hóa, triển khai kịp thời hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về công tác xây dựng Đảng, phát huy tốt vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên với nhiều mô hình tiêu biểu, có phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo đẩy mạnh thi đua thực hiện khâu đột phá, nâng cao chất lượng huấn luyện kiểm tra các nội dung 100% đạt yêu cầu, có trên 82% khá giỏi, tăng 1,3% so với giai đoạn 2014-2019. Phát biểu chỉ đạo đại hội, Đại tá Thảo A Cùa, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn 741 tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, làm c
Hôm nay, Ban chỉ đạo diễn tập phòng thủ huyện Điện Biên đã chỉ đạo và tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2024 tại xã Hùa Thành. Cuộc diễn tập được chia thành 3 giai đoạn với 7 vấn đề huấn luyện, gồm chuyển lực lượng vũ trang của xã vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng an ninh, triển khai các cuộc họp của Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã để nhanh chóng triển khai thực hiện các biện pháp chuyển trạng thái khẩn cấp về quốc phòng an ninh sang thời chiến. Giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ, nhận mệnh lệnh điều chỉnh xã sang các phương án kế hoạch của thời chiến và chuẩn bị các điều kiện để đảm bảo công tác chiến đấu phòng thủ. Giai đoạn 3, tổ chức thực hành chiến đấu phòng thủ, diễn tập thực binh với các đề mục giải quyết bạo loạn, thực hành phục kích, đánh địch tiến công vào địa bàn theo tình huống giả định. Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Hùa Thanh năm 2024 được Ban chỉ đạo diễn tập phòng thủ huyện Điện Biên đánh giá xếp loại giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên đã tặng giấy khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hành diễn tập phòng thủ năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, huyện Mường Ảng đã tập trung quy hoạch dành nhiều nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Chính vì vậy, bộ mặt đô thị từng bước được hình thành theo hướng văn minh hiện đại. Khu vực trung tâm thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng hiện đã được quy hoạch xây dựng. Đây chính là điểm nhấn trong việc hướng tới xây dựng đô thị văn minh hiện đại. Hiện nay huyện đã quy hoạch, xây dựng và hoàn thành nhiều công trình trọng điểm tại khu vực trung tâm huyện như công trình đường 42m, đường 27m, quảng trường Hoa Ban, chợ trung tâm thị trấn và một số điểm vui chơi công cộng, góp phần tạo diện mạo đô thị nơi cửa ngõ của tỉnh. Chợ chợ thành lập thì chúng tôi bán hàng là cứ mỗi người mỗi nơi, xong là bà con đi mua cũng khó, xong là bán thì cứ đứng về hè nắng mưa thất thường lắm. Nhưng từ ngày mà thành lập chợ đến giờ thì bà con tập trung hết về một mối, rồi dân tập trung hết về đây rất là thuận tiện, bà con buôn bán rất là đông đúc, buôn bán rất là so với ngày trước thì tốt lắm, có rất nhiều. Huyện Mường Ảng đã tổ chức giả soát để điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết thị trấn Mường Ảng, đặc biệt là vận động nhân dân hiến đất, đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng. Huyện đã vận động nhân dân trong việc hiến đất, hiến ngày công, hiến vật kiến trúc cây cối để đầu tư các công trình phúc lợi xã hội, rồi ưu tiên mọi nguồn lực trong việc là tổ chức đấu giá quyền dụng đất do vậy hàng loạt các công trình quan trọng của huyện đã được đầu tư và đưa vào sử dụng đóng góp rất lớn vào việc làm thay đổi bộ mặt đô thị cùng với việc đẩy mạnh quy hoạch huyện Mường Ảng cũng dành nguồn kinh phí chỉnh trang lại đô thị xây mới nhiều công trình trọng điểm như xây dựng cổng trào và xây cổng vòm đèn led trên tuyến quốc lộ 279, chợ Búng Lao, Hồ Điều Hòa, Nghĩa Trang Nhân Dân. Tổng số vốn đầu tư các công trình này là trên 80 tỷ đồng. Cùng với đó là đầu tư làm mới, đưa vào sử dụng nhiều tuyến đường giao thông, tạo diện mạo mới cho đô thị, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Mình thấy là hiện tại là môi trường phát triển rất là nhiều, đường xá bây giờ đi lại rất là thuận tiện, kể cả bây giờ các thầy cô giáo đi làm cũng đỡ vất vả hơn so với hồi xưa rất là nhiều ạ. Đô thị văn minh là tổng thể các thiết chế và giá trị phục vụ tốt nhất cho đời sống cư dân, đô thị theo hướng an toàn, tiến bộ, tiện ích, bền vững. Và theo lộ trình hướng tới xây dựng đô thị văn minh hiện đại, huyện Mường Ảng đang tiếp tục đẩy mạnh công tác điều chỉnh quy hoạch, đầu tư nguồn lực, từng bước hoàn thiện kết cấu cơ sở hạ tầng, phần đầu đến năm 2025 trở thành đô thị văn minh hiện đại theo hướng phát triển, từng bước đưa thị trấn Mường Ảng trở thành đô thị loại 4 của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, tự hào với vẻ đẹp riêng có của mảnh đất Điện Biên Phủ, thời gian qua, nhiều bạn trẻ Điện Biên bằng sự năng động và sáng tạo đã thực hiện các hoạt động sôi nổi, đa dạng, góp phần giới thiệu quảng bá, lan tỏa hình ảnh đẹp của Điện Biên đến du khách gần xa. Phản ánh của phóng viên thời sự. Với mong muốn lan tỏa những hình ảnh đẹp của Điện Biên tới đông đảo nhân dân cũng như bạn bè du khách trong nước và quốc tế, anh Nguyễn Đam Khánh, phường Hiêm Lam, thành phố Điện Biên Phủ thường tranh thủ thời gian cuối tuần để thực hiện các video ngắn đăng tải trên hai nền tảng mạng xã hội Facebook và TikTok. Nội dung các video tập trung giới thiệu về các điểm du lịch, di tích lịch sử, đồng thời quảng bá vẻ đẹp văn hóa, thiên nhiên của mảnh đất Điện Biên. Sau hơn 7 tháng thực hiện, đến nay kênh TikTok Điện Biên Lang Thang do anh Khánh thực hiện đã thu hút gần 30.000 lượt theo dõi, trên 520.000 lượt yêu thích. Các video đạt từ 10.000 đến 1,5 triệu lượt xem. 
Kênh Facebook cũng có hơn 10.000 người theo dõi và thường xuyên nhận được nhiều lượt tương tác, bình luận, chia sẻ. Mỗi bạn trẻ như mình hay là tất cả các bạn thì chúng ta đều, hãy mình nghĩ là nên chung tay phát triển, đưa hình ảnh Điện Biên đi xa hơn và những cái địa điểm không Điện Biên ngoài cái những cái địa điểm gì về di tích lịch sử thì còn những địa điểm về phong cảnh và cũng như là văn hóa xã hội khác cũng rất là độc đáo thì cần phải được lan tỏa. Tự hào về mảnh đất Điện Biên giàu bản sắc văn hóa, chị Lò Thị Quý, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ đã tìm hiểu kỹ về những bộ trang phục truyền thống của các dân tộc vùng Tây Bắc. Thông qua những bộ trang phục phản ánh sinh động phong tục, tập quán, vẻ đẹp và bản sắc của mỗi dân tộc. Chị Quý mong muốn có thể lan tỏa hình ảnh văn hóa của mảnh đất Điện Biên đến đông đảo du khách gần xa. Tôi cũng rất là vinh dự khi được mặc lên các bộ trang phục của các dân tộc để đi chụp ảnh ở các nơi. Đặc biệt là ở Điện Biên có rất là nhiều đặc điểm di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh và có những địa điểm cực kỳ là cuốn hút người đến ví dụ như là ở Bạn Nậm Cứm huyện Mường Ảng thì tôi cũng đã mặc trang phục của dân tộc Mông để đến đấy tôi cảm thấy là mình nên có trách nhiệm hơn đó là đưa những trang phục của dân tộc ở tỉnh Điện Biên mình để đến nhiều bạn trẻ hơn ở khắp các mọi miền đất nước. Chung tay lan tỏa hình ảnh du lịch địa phương đến với nhân dân cũng như bạn bè du khách mọi miền đất nước. Nhiều bạn trẻ còn thực hiện các video cung cấp các thông tin bổ ích về các điểm du lịch, dịch vụ ăn uống, lưu trú điểm check in chụp ảnh tại điện biên và đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội qua những hoạt động đa dạng hình ảnh đẹp về vùng đất văn hóa con người điện biên ngày càng trở nên gần gũi với du khách thập phương là một trong những bạn trẻ của điện biên mình muốn truyền uh, bá hình ảnh của điện biên con người của điện biên rất yêu khách rất mến khách đến toàn thể bạn bè xung quanh đất nước việt nam cũng như là bạn bè quê quốc tế thì uh, mình cũng khao khát À, được đến trực tiếp với Điện Biên Phủ để à, tham quan các cái à, di tích. À, thông qua cả cái trang mạng xã hội thì mình cũng đã nhìn thấy những cái bạn trẻ làm tốt cái công tác à, truyền thông lan tỏa đến cái bạn bè cũng như là à, quê hương của mình để tiếp tục nối tiếp cái truyền thống tự hào của dân tộc. Với niềm tự hào về mảnh đất Điện Biên giàu truyền thống lịch sử và văn hóa, tuổi trẻ ngày nay phát huy sức sáng tạo năng động chung tay cùng các cơ quan chức năng và doanh nghiệp lữ hành lan tỏa hình ảnh du lịch địa phương qua đó góp phần đưa du lịch điện biên phát triển ngày càng được nhân dân cũng như bạn bè du khách trong nước và quốc tế biết tới hiện toàn tỉnh có trên 1.800 đội câu lạc bộ văn hóa văn nghệ trong đó có hơn 1.000 đội câu lạc bộ văn nghệ tại thôn bản thường xuyên tập luyện và duy trì hoạt động hiệu quả trong đó, mỗi đội câu lạc bộ văn nghệ quần chúng có từ 20 đến 30 hạt nhân là các diễn viên không chuyên, cán bộ nghỉ hưu, đoàn viên, thanh niên, người lao động. Trung bình hàng năm, các đội văn nghệ quần chúng tham gia khoảng 4.000 buổi biểu diễn phục vụ nhân dân và tham gia các hội thi, hội diễn liên hoan văn nghệ từ tỉnh đến cơ sở. Với nội dung bình dị, gần gũi, bám sát đời sống, phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng vừa góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tạo nên nhiều nét riêng có, hấp dẫn cho các điểm du lịch cộng đồng. Để phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng lan tỏa sâu rộng, tỉnh đang tiếp tục quan tâm, tăng cường thực hiện chủ trương xã hội hóa, hoạt động văn nghệ quần chúng, liên kết với các đơn vị tổ chức sự kiện để nâng cao hơn nữa chất lượng chương trình. Đặc biệt, việc xây dựng phát triển phong trào văn nghệ quần chúng mạnh cả về chất và lượng đang là động lực thu hút khách du lịch đến với Điện Biên, khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh du lịch cộng đồng. Thưa quý vị, chung tay thực hiện các tiêu chí trong chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Điện Biên đã tích cực triển khai nhiều hoạt động phong trào mô hình phù hợp thiết thực, góp phần thay đổi diện mạo vùng nông thôn, đẩy nhanh tiến độ chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Tích cực vận động hội viên phụ nữ tham gia phát triển kinh tế, sau đó giảm nghèo bằng các mô hình chăn nuôi, triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào như ngày thứ bảy và chủ nhật xanh, phụ nữ trồng hoa bảo vệ môi trường. Đây đang là những hoạt động thiết thực mà Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nong Hẹt huyện Điện Biên đang duy trì triển khai trong thời gian qua nhằm góp phần thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường và số 10 về thu nhập trong xây dựng nông thôn mới. Thì hội Liên hiệp Phụ nữ xã thì luôn uh, chú trọng đến các uh, tiêu chí uh, xây dựng những um, cái mô hình điểm tại xã như mô hình uh, xây dựng gia đình năm có ba sạch, mô hình vườn sạch nhà đẹp, cái mô hình uh, uh, phân loại rác thải uh, tại nguồn. Thì từ những cái mô hình đấy thì là đã nâng cao nhận thức được tầm quan trọng bổn vệ sinh môi trường cho tất cả các chị em phụ nữ trên toàn xã. Còn tại xã Thanh Luông, 
nhằm giúp hội viên phụ nữ hiểu và chung sức thực hiện các tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung về thực hiện các tiêu chí y tế, giáo dục, hộ nghèo, thu nhập. Qua đó không chỉ giúp hội viên hiểu được ý nghĩa của chương trình mà còn tạo sự chuyển biến về nhận thức. À, để à, chung tay à, thực hiện à, các mục tiêu chương trình về xây dựng nông thôn mới, thì Hội Phụ nữ đã hỗ trợ các à, nguồn vốn để cho hội viên tiếp cận với các nguồn vốn từ ngân hàng chính sách và quỹ phụ nữ để à, phát triển kinh tế. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Điện Biên có 22 tổ chức cơ sở hội, 275 tri hội với gần 15.000 hội viên. Hàng năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã tổ chức tuyên truyền các nội dung thực hiện 19 tiêu chí bằng nhiều hình thức đa dạng như thông qua các buổi sinh hoạt tri hội, lồng ghép vào hội nghị, tập huấn. Đồng thời, hỗ trợ hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay để phát triển kinh tế, so đói giảm nghèo. Nhờ đó năm 2023, toàn hội chỉ còn hơn 600 hộ nghèo, mỗi năm có từ 130 đến 150 hội viên phụ nữ vươn lên thoát nghèo. Nhà hội phụ nữ huyện thì đã tuyên truyền các cái nội dung của cuộc vận động như xây dựng gia đình 503 sạch, góp phần phun đắp giá trị Việt Nam gắn với khi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và vận động hội viên phụ nữ hiến đất tham gia góp công làm đường thôn bản, vận động các hộ gia đình xây dựng các công trình hệ thống nước sạch, làm nhà tiêu hợp vệ sinh, xây nò xử lý rác thải tại các địa bàn, các xã và các hộ gia đình và tiếp tục triển khai nhân rộng các mô hình như là đường thôn bản xanh sạch đẹp và đường hoa phụ nữ tại các tri hội. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Điện Biên tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ về mục đích, ý nghĩa của chương trình xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó tập trung nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo của tập thể cá nhân nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho hội viên phụ nữ gắn với phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững trong quá trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Đến đây chương trình Thời sự tối của Đài Phát Thanh và Truyền hình Điện Biên cũng xin được kết thúc. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên địa chỉ website điệnbiên.tv.vn hoặc kênh youtube Đài Truyền hình Điện Biên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.